good afternoon everyone and uh, welcome to the webinar on managing business and finance during crisis what entrepreneurs should do my name is vijay abraham and i am the host of the webinar on behalf of uh, the organizers dhanam business magazine and dhanamonline.com idu njangal cheyna second free webinar aanu by dhanam cheyna second free webinar aanu to help entrepreneurs and business businessmen tied over the current crisis situation ഇതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വെബിനാർ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വെബിനാർ ഹാഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി രജിസ്ട്രേഷൻസ് ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വെബിനാർ ബൈ സത്യനാരായൺ സർ ഹാസ് മോർ ദൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രജിസ്ട്രേഷൻസ് ആൻഡ് വി ഹാഡ് ടു ക്ലോസ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻസ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദി എക്സലൻറ്റ് എക്സലൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ധനം വിൽ ബി ഓർഗനൈസിങ് മോർ വെബിനാർസ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് വി വിൽ കീപ് യു പോസ്റ്റഡ് coming back to today's topic the speaker is mr v satyanarayan mr satyanarayan is a fellow member of the institute of chartered accountants of india and is a senior partner of varma and varma chartered accountants kochi he has been in the profession for over 36 years and is experienced in indirect and direct taxes such as corporate taxation international taxation including transfer pricing and and he has handled various consultancy assignments in the areas of share valuation due diligence audit and costing systems mergers etc he is actively associated with the professional development programs organized by the branches and regional offices of the institute of chartered accountants of india and chamber of commerce he has presented paper at the webinar from icai new delhi and has also presented various papers in seminars meetings and residential conferences organized by the institute of chartered accountants of india he has served as secretary senior vice president and president of kerala management association he has served as he is served as expert member in several selection boards for recruitment of personnel in finance and related areas he is also the secretary of the cochin income tax appellate tribunal bar association and the institute of internal auditors cochin branch he is the vice chairman and a managing committee member of adarsh charitable trust school for children with cerebral palsy and autism he was president of rotary club of cochin central in the year 2008-09 before i hand over to satyanarayan sir we will also be having a q and a section session at the end so please enter your questions in the q and a session in your screen and uh, handing over to you satyanarayan sir good evening uh, vijay and thank you danam uh, for coming out with an excellent uh, initiative of discussing the problems of uh, msme sector which is the india's most important sector for employment as also for uh, uh, creating value chain this seminar webinar now we are conducting in the backdrop of uh, the corona virus uh, a pandemic which is uh, crippled the world economy nammal ipo ee current scenario ne petti aalochichal endaan ipo sambhavichirikkunnathu this is now a, the global economy now is in uh, total turmoil or is in pause mode for the last two months nothing has happened in india or for that matter anything has happened economically a major thing would not have happened anywhere in the globe so namal ku what is the major concern now we are having a fear about our future and the resultant panic the panic is one word which i think can encompass everybody's mind nammal ipo nokkaanengil nammalde healthcare system tinte inadequacy global healthcare inadequacy aanu ipo expose idu vannirikkunnathu randamatha oru aspect economy ee healthcare um economy ee rendu aspect aanu ipo logathile nammal ellavareyum triple cheedirikkunnathu positive aspect is that physical infrastructure is in place there is no loss of asset where either natural calamity vannalum 
ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അസെറ്റിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് പലതും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു കെ പല ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല നേഷൻസിലും ഈ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം ടെസ്റ്റിംഗ് അത്ര നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോ ബയോകോണിലെ കിരൺ മജുംദാർ ഷാ മാഡം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്ക്ലോസ് നമ്പറിനെ കാട്ടിലും ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്നാലും ആസ് കമ്പയർ ടു ദ ഗ്ലോബൽ നമ്പേഴ്സ് അവർ നമ്പേഴ്സ് ആർ ആർ ലോ ബട്ട് പ്രീ കൊറോണ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കൊറോണ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആവില്ല ആഫ്റ്റർ ദിസ് കൊറോണ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓർ പാൻഡമിക് ഇസ് 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 എ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് വി ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് the way we do the our business the way we deal with our clients everything will be different pre corona and post corona is not going to be the same but nammal the india sambandhiche there are many positive aspects one if a crude oil prices if a koranju veriyana government of india if a crude appo naan manasilaakkunnathu international എനർജി ഏജൻസി ഐ ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഏജൻസി ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി കൺട്രീസ് ലൈക് യു എസ് എ റഷ്യ ഓൾ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐ ഇ എ ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട്സ് അവിടെ റിസേർച്ച് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ദോ ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൾസോ എ മെമ്പർ ഓഫ് ഐ ഇ എ because of our financial position we could not have reserves to that extent as mandated by iea pakshe ipo crude oil the price koranjirikunu rupee depreciate idittengil thanne ipo india korcha capacity of crude oil reserves vekkanulla korcha capacity expansion nadandondirikkana idu kelinjal nammalku ipo 87 divasathe ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിസേർവ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് അത് എഴുപത്തിനാലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ എഴുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് എൺപത്തി ഏഴിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിസേർവ്സ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മാക്രോ ലെവലില് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് മെനി പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് വൺ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി റീഫണ്ട്സ് ഉടനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിത്തിൻ എ മന്ത് പ്രോബ്ലി ദിസ് വീക്ക് ഓർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ദോസ് ഹു ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഗെറ്റ് ഐ ടി ഓർ ജി എസ് ടി റീഫണ്ട് അപ് ടു ഫൈവ് ലാക്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് യുവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ ഗവൺമെന്റ് വാസ് വിത്ത് ഹോൾഡിംഗ് യുവർ മണി ആൻഡ് നൗ they have no other choice but to release it no they had also their own problem software is not complete but now government has taken that one step further and they have taken the initiative of releasing around 18000 crores only because of this one step 18000 crores will be pumped into individuals hands probably it may include also companies also in that 18000 crores but it will come to the small small, uh, small sector people will come about 18000 crores will come into their kitty this is a positive matter but looking at the gulf area ipo avade oru vaad prashnangal nadandondirikkana including corona and even otherwise and crude oil price koranjondirikkana saajaryathile avarku avare employment generation appo ipo uae government paranjirikkana adada rajyangale odane indiyil ninnu aalkar avada aalkarude edu rajyathil aalkarana ivide aa rajyangal tirichu kondu varanu സോ ഏറ്റവും അധികം ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കും അതിലും ഏറ്റവും അധികം കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരായിരിക്കും യു എ യിലേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ അവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോണ അപ്പൊ അവര് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാര് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഇന്ത്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേരളത്തിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇക്കോണമി എന്നാണ് പുറത്തുനിന്ന് പൈസ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൂടെ പൈസ കേരളത്തിലേക്ക് വരും അതാണ് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ദാറ്റ് ടാപ്പ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ടോ stop so it will other namale ad dry out a uh, or tap on the also agricultural price 
നമുക്ക് ഇവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ പൈനാപ്പിൾ റബ്ബർ ആൻഡ് പല അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ പ്രൈസും കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് എയിലോ അവിടെയുള്ള എത്ര ഹെൽത്ത് കെയർ നമ്മളിൽ നിന്നാണ് മരുന്നുകൾ പലതും അവർ മേടിക്കുന്നത് സോ ഇന്ത്യ ആ നിലയ്ക്ക് എത്ര ബെറ്റർ ഓഫ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഡിമോഗ്രാഫിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ യങ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആവറേജ് മരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഏജ് അബൌട്ട് സെവന്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഓൾഡ് ഏജ് ആൾക്കാർ കുറെ പേരുള്ള യൂറോപ്പ് മാരത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ആ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രൗഡ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ യങ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രൗഡ് അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഗ്ലോബലി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ദാറ്റ് വേ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടു റീപ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പോസ്റ്റ് കൊറോണ ഇറ ബട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പാനിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ലോങ് ദിസ് വിൽ ടേക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരം പറയാനില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏൺസ്റ്റൻ എങ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ വായിച്ചു എനിക്ക് പയ്യിൽ കാണിക്കുന്നു ദ പെയിൻ ഓഫ് കൊറോണ ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറവാണ് ഫിക്കി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അവര് ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവര് അവരെന്താ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പല സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ഒരുമിച്ച് പറയാണ്ട് ഏതൊക്കെ സെഗ്മെന്റിലാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഏതൊക്കെ സെഗ്മെന്റിലാണ് കുറവ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതും നമുക്കറിയാം ട്രാവൽ ടൂറിസം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗോയിങ് ടു ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എഫക്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം വരെ അവർ പറയുന്നത് രണ്ടു കൊല്ലം വരെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നീട്ടി നിൽക്കാം പക്ഷെ ഓട്ടോമൊബൈൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അങ്ങനെ പല മേഖലയിലും അവർ പറയുന്നത് വിത്തിൻ നയൻ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ടൈം അത് നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫിക്കിയുടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്കിയുടെ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ഡാറ്റ ദേ ഹവ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇക്കോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് തരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എഴുതിയിരിക്കും നല്ല ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജുകൾ തന്നു എം എസ് എം ഇ ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സിൽ ഒരുപാട് റിലീഫ് തന്നു എം എസ് എം ഇക്കാർക്ക് ഒരുപാട് റിലീഫുകൾ തന്നാൽ നമുക്ക് പ്രോബബ്ലി അവർ അവർ പാത് ടു റിക്കവറി ക്യാൻ ബി മച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അഡ്രസ്സിംഗ് ദ നേഷ്യൻ സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സം ഗുഡ് ന്യൂസ് ആസ് വെർ ആസ് സം ഇക്കോണമിക് പാക്കേജസ് ആർ കൺസേൺ otherwise we can expect how it is going to be this uh, this uh, lockdown is going to be lifted in the namak naale 11 manikku ariya but what i will do now is that i have a certain uh, powerpoint presentation about uh, this uh, managing crisis during this uh, uh, corona episode but i will do is i will take you through this uh, one by one i will take you through this namal as i was discussing എന്താണ് ഈ എം എസ് എം ഇക്കാരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവരും യുനാനിമസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എം എസ് എം ഇക്കാരുടെ പ്രോബ്ലം ലാക്ക് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ടു മീറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇത് എം എസ് എം ഇക്കാരുടെ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അത് മാത്രമാണോ അല്ല അവർക്ക് മാനേജീരിയൽ കേപ്പബിലിറ്റീസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എല്ലാവരും യുനാനിമസ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ടു മീറ്റ് ദ ലയബിലിറ്റീസ് അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഒരു ഇമ്പെഡിമെന്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നിൽക്കുന്നത് ദിസ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് എൻ ബി എഫ് സിസ് ആർ ഓൾസോ നോട്ട് ഗിവിംഗ് ഫൈനാൻസ് ടു ദ എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ദ ആർ റിലക്റ്റൻഡ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ദ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ബൈ ദ ക്യാഷ് ഫ്
first of all, banks should give finance to NBFCs so that they can cater to the unorganized sector so that the banking inclusion will happen in India to a great extent because everybody cannot access to the organized banking system. So NBFC is, play, is playing a, a, a pivotal role in banking, in financial inclusion. We hope the Sir Bank will do something on that. But the lack of finance to meet liabilities is a paramount problem about uh, NBFCs. But internally, we discuss it. Having said that, this is a role of uh, the financer or Reserve Bank to help you. Internally, we can do certain things. What is that we can do? Second problem will be this debtor's recovery is getting delayed. This is going to be a major problem, even it was earlier, but now it is more because So this problem of debtor's recovery is getting delayed, getting delayed is going to be the order of the day. All MSCs will have to live with it. Also, there can there has to there can be a loss of business. Nammalu business customer succeed fail pala business loss of business in what is our problem? We are having a burden of fixed expenses. We have salaries to be paid. We have a rent. And we have so many expenses which are all mainly a fixed expenses. Because the moment we have a cash flow of a fixed amount over a period of time, we tend to adjust our expenses to that extent. This is the problem. Then the moment a low tide happens and a, a, a crisis happens, we will not be able to bring down the fixed expenses. So what is that we can do at this point of time? We will discuss a little later. Slowly, or uh, government, if government is uh, resorting to deficit financing, meaning if they are printing notes to, to boost expenditure, we can expect some inflation, at least for a short term period of time. But I personally feel that even if that inflation is happening, uh, 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 what is necessary is that there must be a consumption. There must be consumption grow in angle through electric shock to the Indian economy. That is why electric shock to the economy, or deficit finance, I think something has to be done to boost up the expenditure. If you have a scooter, a car, a bridge, a white goods, if you have a consumption, we will boost up the economy. Of course, there may be an inflation at in a short period of time, but anyway, that is the job of the Reserve Bank. Let us just stick ourselves to the subject of discussion. Another thing probably which we have to face, which MSMEs will have to face, is the damage of uh, stock. There may be some stock with low shelf life, batter, food products, paladin chalco, may be having a, a low shelf life in Dawa. Adine will loss in diet in Dawa. Yengene Adimitiya, I'm kind of discuss here. Price competition for goods and services. As when you do a business, you cannot think that you are a monopoly supplier. There is a competitor in, in your neighborhood. He is going to cut cost. And so he is going to reduce his selling price. You have to match up. Unless you match up, you will be perished. Either flourish or perish. This will be the order of the day. But before it is reopening, let us hope 15th, some sort of reopening will happen, though not fully. Some sort of uh, normalcy will be uh, restored, I think, to some extent. But before it is reopened, I think it's the right time for us to think. But be calm. Our mind should be calm. When we are a disturbed mind, when so many problems come, you will not be able to take a logical, rational decision. So your mind should be calm. What we should do is you should write down what are your problems and paste it somewhere and have a look at a detached view of your problem. The moment you think of so many problems in your mind, you will feel that there are so many problems. But write down all the problems in a piece of paper. That I think I used to do. It's a, it's a, it's a good uh, a problem solution medicine. 
write down all your problems and paste it somewhere and have a detached view. Look at that, how it is going to affect you. Develop a strategy for survival. Regain confidence, very important. You should have a, unless you have a confidence, the business will not get survived. You have to communicate with all stakeholders, employees, customers, banks. Once you take control of the situation, you have to communicate. There is no way that you can run away from the situation. You have to communicate with them. This is my strategy. I have a confidence. Be with me. I will take you through. That confidence should be lost. There should be, they, they, no loss of asset will help to kickstart the economy fast. As I explained earlier, I discussed earlier, there has not been a loss of uh, asset. So very soon, probably, the business and economy will come back to its, or its original position. But by that time, you should be prepared to resume your activity even better. That, to that extent, you should be equipped. Ascertain sectoral impact due to COVID. See, e COVID, e e corona impact has not affected all industries uh, uniformly. There are certain sectors, if we have a lot of sanitizers in the company, we have a mask in the company. We have to enjoy it. Because we have to do so much of the order, we have to do so much of the economic boom. So, we have to do so much of the MSME, we have to do so much of the MSME. So, we have to do so much of the COVID impact. Paling negatif aja, majority negatif aja. A negatif itu, entah tu orang severe aite ni buat travel, for example, Indigo, or angin itu travel illa industry, tipu railway. Abang ni direct pi travel ni efekti dana. It will take some time to get settled. But there are indirectly for hospitals. Adili ke ke, selalu pelik boom unda wa. Ini dia ni. Pharmaceutical, it's a big boom that is going to happen. So all these things we are to be the industry and interface in the study. Opportunities emerge from crisis. That is what history says. From history, history, historical ideas, all business world no planning. All business world succeed in the crisis in the time. In history, we are in the time of opportunity. That's what we are going to do. You should find out that opportunity. Be better than yesterday. Our opportunity is now in this corona crisis. Develop short-term, medium-term and long-term plans. This is how we can do it. Short-term, medium-term and long-term plans. We divide our strategy. I will come to that in the next slide. Understand about all beneficial schemes announced by the government. Government, time to time, we have to do the schemes that we have to do. If you have the internet, the public platform, you have the friends, you have the meeting, you have the webinar, you have the meeting, you have the meeting, you have the meeting, what kind of schemes you have to be eligible, what kind of things you have to be able to do, what kind of benefits you have to be able to do, what kind of things you have to be able to do, what kind of things you have to be able to do. I would like to say, you have the license and approvals, you have to be able to do it. Thirty first March and financial year wise, I reckon, could have done. It all am. If you go, this is a corona virus episode. The guy, I'm. That all am extend it. That June were. That you guys mark it. That June, I'm like, I'm. That all am extend it. Now I come to that. There are certain short term strategies. Short term is number one. We can do survive. We have to do it. What we should do to survive in the short term? That should be the short term strategy. But Jadi, anda pain orang ini pergi, anda, tapi celupan, anda tu doa, anda, ini tu survive ini dia. Ini kita business, because of so many factors, semua orang ini, ipo, orang macam tu, orang tu, orang tu, but this is bound to happen. Angin itu situasi ni, anda, ini, biasa waste ni, anda, better surrender and then sell off it. But when you sell it, ini, anda, anda business tu, anda product tak ada. Anda, anda product ni tak ada, anda, 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 Ademari, ninggal de business ini, adin deh dah ayat terlalu cerita kudil untuk terlibat, all licenses, all regulatory kaya ninggal, semua yang terlibat, somebody should have interest in your organisation. Looking at your organisation, say yes, it's a world well-run organisation, it has complied with all systems and procedures, and then you should be able to market yourself, your organisation, and quit your business. But that should be the last option. But 
ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് യു മസ്റ്റ് ബിക്കം ലീൻ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ എവ്രി ഓർഗനൈസേഷനിലും ദർ ആർ സോ മെനി ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ടേമിൽ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബിക്കം എ ലീൻ ആൻഡ് വെൻ യു ബിക്കം ലീൻ യു വിൽ ബിക്കം എഫിഷ്യൻ ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് എ മീഡിയം ടേം സ്ട്രാറ്റജി യു ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇന്നോവേറ്റ് for new uh, ideas in production service innovation innovation is different from invention you are not uh, uh, inventing a new product but you can do your business better ipo indigo there are idinu mumbai airlines il varumba ella oru vaadu jet airways spice jet pala undu but indigo parnathu nangal time keep up cheyyu appo avirude innovation endha irunnu vacha to be on time so other i don't know other day in so if you are traveling and we have to have a, a scheduled important meeting definitely we will look at uh, whether there is a, a, an indigo flight if an indigo flight will catch that why because we are sure that it will it will reach us the destination on time so similarly that is an innovation so similarly in your products and services you should innovate and you must have a process or methodology which will differentiate from your competitor that should be your key to your success in the process you have to kill your competition when you innovate that is the right time for to kill the competition that strategy should be taken in the medium term but while we look at a, a long term strategy the in long term strategy we should participate in the next phase of india's development and growth nammal pa kandu oru vaadu pa pharmaceuticals for example go api ആ പല ഐറ്റംസും ചൈനയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് സോ ദോസ് ഐറ്റംസ് വേർ ഇൻ ഷോർട്ട് സപ്ലൈ സോ മെനി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫേസിംഗ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് സോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഹാ ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് വിത്ത് എ സ്കീം ബൈ വിച്ച് ദേ വിൽ സേ ദാറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി വിത്ത് വിച്ച് ടോപ് ടു ദാറ്റ് എൻ ടു എൻ ഓൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ദെർ വിൽ ബി എ കൺസെഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ആൻഡ് that will develop certain infra, certain uh, development in india because there will be a shifting from china as well as from japan a manufacturing base can come to india so at that time in long term we should be able to participate in that growth story there has to be a technological development r and d has to happen artificial intelligence will have to be in place blockchain etc these are all technological terms now but it is going to happen uh, in a very short time what what is a short term medium term and long term can we divide can we say the year wise as i said earlier we cannot specify the years but probably my guesstimate would be purely my personal guesstimate probably 20 is what is a 20 uh, financial year 2021 will be the short term it will take one one and a half years but if you look at about one and a half to two years about a three year time will be the short term but after three year time will be the long term by which we will be able to uh, to participate in the growth story of india but if you look at uh, uh, the business there is a killer instinct so it's an animal instinct that this is a survival of the fittest business this uh, disruption is going to happen has happened and it will happen and it will be faced with innovation whoever is doing some innovation methodology and process that only can face this business disruption this we have to, uh, this uh, i have explained but when we look at uh, our own organization we should look at where do we stand how resilient our organization is ar namalku etra pradirodha shakti undu nammalde organization ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഒരു സുനാമി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ സുനാമി ഒരു ഇക്കണോമിക് സുനാമി വന്നാൽ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എത്രയുണ്ട് ടു എജായ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് അത് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച സെർട്ടൻ എൻ്റെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റെസിലിയൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആസ്പെക്ട് whether you have a proper budgeting system with simulation and scenario analysis if we are budgeting we are budgeting okay my organization will run at 80% capacity assuming 
that our sales is going to come down by about uh, uh, 10%. And our sales is only going to be at uh, uh, 70%. How is it going to get affected? Our raw material, our uh, closing stock, or our profit is getting to be affected to what extent? That is a, a scenario that is uh, to be tested with uh, simulation uh, analysis. And we should have a cash flow budgeting system. Every organization should think about a cash flow budgeting system. Our cash flow, namely, cash flow budgeting is not there. business is not going to be able to do it. This is going to be a crisis. Because we should have, we should see or predict the future at least for the three months back. Every management should also have a methodology of of managing our inventory with just that. I understand that Maruti, what they do is they will have, they will ask their ancillary units to set up their god out just outside their wall. Because whatever stock they need tomorrow, they will order only today. They want it by tomorrow morning. Because that is a just in time. They need because otherwise we can stock material. Then if something, some, some uh, eventuality or some contingency like this happens, what will happen? We will have to be will burdened with a liability to pay the creditors and also a burden of having a stock if we have to carry for time. So just in time, manage the analysis. And also a cash conversion cycle. So cash conversion cycle will determine how fast we are able to convert our debtors and our stock into back to cash. This is determined by the cash conversion cycle. So cash conversion cycle is a coronary, you know, many companies we, where we participate in a board meeting and they will say, what has been our cash conversion cycle in the last quarter? They say last quarter it was 90. Then they will say that this quarter it should be 85 days. That should be the cash cycle should be brought down. And those organizations are highly leveraged, meaning they have got high loan content. That is going to have a severe, a severe problem now. When we do business with a, at, a, at a low margin, then we will not have profitability to service our tech and interest for them. So those organizations who have having high loan content are going to have a problem. Our resilience index will be low. We should also find out what is our break-even point. Every organization will say, if I need to have a no profit, no loss situation, what should be my capacity? If my production capacity is, say, 35% and I'm able to achieve a break-even point that 35% means, at any point of time, our sales or our production book should not be less than the break-even point. So we should have ascertained what is the break-even point. And we should always try to operate one step above the break-even point. If we have not ascertained the break-even point, our resilience level index is low. So we should ascertain what is the break-even point. And also there can be, when we are having a different uh, divisions and different products, we may not be, there will be cross subsidization of profit. One division may be making a profit and another division may be, may be profit, may, making a loss. So without looking into this division-wise profitability, we will be saying that overall we are making a profit, just let us carry on. But this is a time for us to determine whether it is worthwhile to carry that loss-making unit. Otherwise, we have to close down the loss-making unit. We should not, we cannot have the luxury of carrying the loss-making unit at the cost of the profit-making unit because, as I said earlier, the profitability margin is going to come down. We are going to hit our bottom line regarding the profitability. So low margin, high volume is going to be the, 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 the business mantra post-corona. As I said earlier, now uh, let us take few situations or few uh, assets of our organization or few aspects of our business where we need to address straight away. Fixed assets. Every organization will be having a fixed assets. Now, it's the right time for us to look at our fixed assets. You look at other fixed assets and find out 
this is the right time to do those msmes who are uh, into manufacturing uh, under uh, who are manufacturing undertaking should do an overall of their uh, assets maintenance of their machineries before starting the production this is the right time even if the, uh, the the lockdown is lifted or the government may say okay partial lockdown lifting in happen see that we are using this time of partial withdrawal to do a proper repairs and maintenance of our machinery items this is the right time to do that also consider physical edification of our assets normally when we are doing our business activity we will not get time to do these things so we must please do a physical edification of assets find out which assets are not in use there may be some assets which are not seen at all so this is will be an eye opener or hold on expansion see if you are in an expansion mode it is not a right time to do an expansion but only if it is absolute necessary undertake an, an, an expansion otherwise this is not the right time to do a capital investment for expansion at least in the in the short term in the next financial year this financial 2020 2021 hold on to the expansion plans you you will not know what is going to happen in uh, after post corona uh, corona situation but if expansion is needed if you have already into half way through this expansion and there is no way that we can stop this expansion process my feeling would be that this is the right time because many uh, expenses or many assets or many uh, aspects we will get at a cheaper rate so this is the right time for those undertakings who have already started the expansion and half way through and they cannot withdraw from that situation take it forward taking the advantage of the low price that is now we will prevail when you are having an asset you must compare that asset turnover ratio you must take what is an asset turnover ratio so by turnover by asset you must say see if you are if you are having two times the turnover of your fixed assets if your turnover is 10 lakhs but sorry if your fixed assets is 10 lakhs but your turnover is 20 lakhs we will say your turnover ratio asset turnover ratio is 2 so the higher the asset turnover ratio the higher it uh, the, the better it is so our objective should be to increase our asset uh, uh, turnover ratio then only we can say that we have become more efficient employees i am sure most of you will be looking at this area regarding employees i am aware that uh, ministry of home affairs had issued a circular that during this corona days we should not retrench in employees we should give them the full salaries there should not be any reduction in their salary but i understand that ministry of Com company affairs has issued another clarification i think yesterday or today morning saying that it is not necessary that you pay salary to those employees who to, where during the period when they are not able to work i am not seen a, a, that uh, mca clarification i have only seen a first note based on that which says that mca has issued a clarification it's a welcome thing because many M, many uh, msmes will not be able to pay salary during this short lockdown period from where they will pay this salary to employees or for sitting and but there is a moral issue they, at least my uh, to uh, the employees who are in the lower grade their salary we should not reduce but who are in a above a substance level their salary we can have some reduction because as i said earlier this is a survival of the fittest that applies even to the employees those employees who are not good we there cannot be a charity in business those employees will have to quit but those employees who are good but who are at the, at the, at the lower end of the pyramid a salary cut should be taken as a, as a last resort but government has in that mca they say as you are aware about csr corporate social responsibility somebody asked a question if i pay salary during the lockdown can i take it as a csr activity government said no 
if you pay salary to your employees it is not or even during lockdown period it is not your csr activity but if you pay salary or excretia over and above the salary then it can be taken as a, a csr activity that i think has clarification has also been issued by the but to the employees what you should do at this point of time is to give them confidence about your business and strategy as i mentioned earlier we should develop a strategy we should be calm and using that we should give the confidence to the employees that they are in safe hands and they can continue working we must ascertain who are indispensable employees who are key to the organization we should work with them see that that law the employee is not leaving that organization at the, the lowest of the employee may give one good suggestion we must take that that is how we have to work as a profession or as a team so that this uh, uh, how we can be efficient that learning process can become fast try to have a common variable pay if your employee is having a salary try to develop a a, a a package system by which you give them a minimum salary as their fixed salary and a variable component to say that you increase your uh, turnover or productivity i will pay you more that type of variable salary is one way where we can reduce your fixed cost a portion of their salary can be some employer was used to tell me that they have given a scheme by which those employees who can have confidence in their employer are willing to give some deposit with the employer to say that you give me something more than the bank rate you give me salary but 10% or 20% of that salary i will deposit with you but you give me a return which is little more than my bank rate so that it will it will uh, a win win so to be recently we have issued 24% of pf contribution 12% of the employees and 12% of the employer government will pay for 3 months there are certain condition which they said maximum should be 100 employees and uh, no 90% uh, yes maximum 100 employees and 90% of those employees should be drawing salary less than 15% so the number of uh, msmes for uh, who will be able to take advantage of this government scheme will be low but i will just to highlight that this scheme is there and employees can also draw 70% of their salary or 3 months basic plus da whichever is lower very expensive they have not given the msme what is due so the during the moratorium also you will be and you will have to pay interest so discuss with the banks understand what are the terms of our moratorium how expensive it is going to be then only decide whether you have to take a moratorium or not working capital requirement requires to be reassessed at this point of time and try to convert a portion of their working capital that is cash credit into working capital term loan you can convert this into working capital term loan where you can refund or repay that working capital over a period of time all those things you can you have to, you have to discuss with your bankers if there are got a private finances and a high cost loans are there you have to go and tell that financer also because everybody will have to have some uh, cut the corners it was an asset is maybe but there has to be a you have to renegotiate and bring down the cost of cap, uh, loan capital capital adequacy to be ascertained since margins are going to be under strain if you don't have capital then it's a right time for you to have an equity partner or you bring your own equity so that you have sufficient equity capital to do the business if there has been diversion of profit made earlier it should be plowed back i used to discuss about with my msme clients and my wherever i get an opportunity to interact with msme uh, entrepreneurs that diversion and diversification at wrong time will lead to a business failure
if you had diverted your money or profit which you had earned on your good period either to buy a good car a expensive car or buy a build big building this is not a right uh, that i think you have done a mistake this is the right time to plow back that profit so uh, msme should be very careful when doing diversification as also diversion of their profit so if it is done earlier it should be plowed back if you look at the sundry creditors you must be uh, there there has to be uh, two types of sundry creditors one sundry creditors will be goods those who are supplying goods but unless we pay them they will not pay give you goods so you may have to pay the sundry creditors whatever it is they have to pay but there are certain service creditors so to so service creditors can wait for some time whereas if you are giving if you have purchased materials unless you pay to to those suppliers they are not going to pay uh, give you materials so that differentiation has to be done and we should be able to tell uh, those who are able to wait to wait for at least 6 months that your repayment will start from september or start paying only in installments should ask for some waiver of their dues in situations where you feel that you had paid good or you had given them high price you think you it's a right time for uh, for them for you for you to ask for some waiver of their dues minimum purchases can if minimum purchases can be predicted get fixed price contract for one year at current price this is going to be a time where you can buy bargain namak ad bargain cheya pattum palappolum nammalde price namak ad bargain cheyittu aa price il ninnu namak നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതിന് ഇന്നത്തെ റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലതാണ് അതായത് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലയർക്ക് നല്ലതാണ് ആ സപ്ലയർക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങേർക്ക് നമ്മളുടെ ഈ സെയിൽസ് ഓർഡർ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രഡിക്ഷൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ബിക്കോസ് വൺ എം എസ് എം ഇ ക്ലൈൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗസ് ഗോൾ ബി ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി ഒരു ഫിക്സഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് പത്ത് പെർസെൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ തന്നാലേ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്ട് തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കണം ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ഹവ് കമ്മിറ്റഡ് ടു സം കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് യു ആർ നോട്ട് നൗ നെസസറി ഇഫ് യു ടൈം ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു എക്സിറ്റ് ദിസ് എ റൈറ്റ് ടൈം ബിക്കോസ് ഫോഴ്സ് മേജറെ ക്ലോസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അത് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് അവർ മീൻസ് നമുക്കൊരു ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ഒരു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കലാമിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കലാമിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെട്ട് ഓർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വലുത് വേണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ടു ഓൺ എ കസ്റ്റമർ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് മേജർ സപ്ലൈ മുഴുവൻ മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം ആ സപ്ലയർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും നമ്മളുടെ ബിസിനസ് മുഴുവൻ എഫക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ സപ്ലയർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ കൊറോണ ആ ബിസിനസ്സുകാരനെ എങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ ബിസിനസ് നിർത്തിപ്പോയാലും വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു to do a business with him because he would have stopped his business so always it is good to to spread our uh, customer our creditors that is our suppliers ne nammal undu kedikkam ini nammalde customers endan cheya nammalde customers nu orinjal nammalku paisa kittanulla aalkaru avare nammal cheyandathu at the headline le customer retention that is very important illa customer ekku nammal kalayirathu ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പരിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അവരെ നമ്മൾ പോകാൻ സമ്മതിക്കരുത് പക്ഷേ ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെ കാട്ടിലും മാർ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സിനെ കാട്ടിലും മോളിൽ എത്ര കിട്ടിയാലും അത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നോ ആ ബിസിനസ് നമുക്ക് നോക്കണം പണ്ട് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം തീർച്ചയായിട്ടും ഗുഡ് pakshe ipo this is right time let us look at smaller clients also evadekka namaku business kittu avada nammal aa 
വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സിനെ കാട്ടിലും മുകളിലത്തെ വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ അത് അറിയണം എത്രയാണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കും അസറ്റൻ വെദർ ദേ ഹാവ് ഇനി കംപ്ലൈൻസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മേജർ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ മേജർ കസ്റ്റമേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു എ ബി സി അനാലിസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് അവർ ടേൺ ഓവർ മുഴുവൻ ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ട്വന്റി പെർസെന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ മേജർ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവരെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ക്ലോസ് ഡൗൺ മൈ ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡു യു നീഡ് എനി ബിസിനസ് സപ്പോർട്ട് ആർ യു ഹാപ്പി വിത്ത് മൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് ഓർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ലോക്ക്ഡൗൺ ഐ വിൽ കം ആൻഡ് അഡ്രസ് ആ ഒരു അഷുറൻസ് നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആ മേജർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു എ ബി സി അനാലിസിസ് എടുത്തിട്ട് ആ മേജർ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം വി മസ് ടെൽ ഡം ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് വി വിൽ ഹെൽപ് യു ആഫ്റ്റർ ദിസ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇസ് ലിഫ്റ്റഡ് വി പ്രിപ്പയർ ടു ഓഫർ ദം സം ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോങ്ങർ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ വരാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിഡക്ഷൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ അത് നോക്കണം ഇതേ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്ലയർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കാം ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ തരണം അപ്പൊ യു ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ദാറ്റ് യുവർ കസ്റ്റമർ ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു സം റിഡക്ഷൻ ഇൻ യുവർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓർ യുവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ സർവീസസ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻഫോം ദം ഓഫ് യുവർ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് പേയ്മെന്റ് വിത്തിൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒരു എം എസ് എം ഇ കാരായതുകൊണ്ട് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കോടി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് കോടി വരെ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് കോടി വരെയാണ് ഇപ്പോൾ എം എസ് എം ഇ കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റിലുള്ളത് പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് ഇത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ആണ് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഈ അഞ്ച് കോടി പത്ത് കോടി അത് മാറ്റി ഇനി ടേൺ ഓവർ ആക്കാൻ പോകുന്നത് പറയുന്നു ടേൺ ഓവർ ആയി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ വരെ ഈ എം എസ് എം ഇ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മൂവ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു വെച്ച് നിൽക്കാം അപ്പൊ എം എസ് എം ഇ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു 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 റൈറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ വിത്തിൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടൈം നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെയിൽസിന്റെ പൈസ കിട്ടാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരണം സ്ട്രൈപ്പും തരണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നമ്മൾ പറയണം ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ എം എസ് എം ഇ ആണ് ഞങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകം നമ്മളുടെ പൈസ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രെയിൻഡ് ആക്കരുത് അതോ അന്ന് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒന്നും വരില്ല എന്ന് പറയരുത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ്ട് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് മണി വിത്തിൻ ദിസ് ടൈം ആൻഡ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ടു ബി ജസ്റ്റ് അബോ ദ ബ്രേക്ക് ഇൻ അറ്റ് കറന്റ് പ്രൈസ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളും നമ്മൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ നമ്മളുടെ സെയിൽസ് മുഴുവൻ ഒരു കസ്റ്റമർ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വെക്കരുത് വി ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് സ്പ്രെഡ് അവർ കസ്റ്റമർ ബേസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബൾക്ക് കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ ഓവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ വി കനോട്ട് ബി ഷുവർ എത്ര എത്ര നമുക്കത് കിട്ടും ആ ആ കസ്റ്റമറിന് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവൂ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ ആ സപ്ലയറുടെ കേസ് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ കേസിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റിയൊന്നുമില്ല ഇഫ് ഇഫ് ഹി ഫൈൻസ് അനദർ സപ്ലയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് അറ്റ് എ ചീപ്പർ പ്രൈസ് ഹി വിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദാറ്റ് കസ്റ്റമർ സോ ദർ ഈസ് നോ ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി ഇൻ ദിസ് ബിസിനസ് സോ ഓൾവേസ് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് അറ്റ് വി ഷുഡ് നോട്ട്
അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൾവേസ് വി ഷുഡ് വി ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് എറ്റ് എ ലെസ്സർ സ്റ്റോക്ക് ഷുഡ് എക്സസൈസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഓവർ ആൻഡ് എ ബി സി അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിലും ഇതേമാതിരി ഒരു എ ബി സി അനാലിസിസ് വേണം ദർ വിൽ ബി ഹൈ വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കൺട്രോളും നമ്മളുടെ അറ്റൻഷനും ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് എ ബി സി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം എക്സ്പെൻസസ് കൺട്രോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ വേണം ദർ ഹാസ് ടു ബി വേരിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് അവർ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് വി മസ് സ്ട്രെങ്തൻ വർക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസസ് ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് നാവ് അവൈലബിൾ ഈ ഒരു കൊറോണ നമുക്ക് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് വി ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വെബിനാറുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പണ്ട് ഒരു വലിയ ഹോട്ടലിൽ നടത്തേണ്ട ഒരു സെമിനാർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം ഇത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിലും പഴപ്പോഴും പറ്റും നമ്മളെല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്ട് ട്രാവൽ കംപ്ലീറ്റ് കത്തിയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ വേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യാം അല്ലാത്ത കേസുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നടത്താൻ പഠിക്കണം യൂസ് ചീപ്പർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സെറ്റ് ആസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ധനം ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വെബിനാർ നടത്തി എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്താമെന്ന് അങ്ങനത്തെ മേഖലകൾ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ആ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വേണം അല്ലാണ്ട് പ്രിന്റും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയം അല്ലാണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അതേ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് മെത്തഡോളജീസ് ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ മാർക്കറ്റ് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ സർവീസസ് അത് നമുക്ക് വേണം ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ ആവാം ഇൻഷുറൻസ് ആവാം മൊബൈൽ ആവാം എല്ലാ ദിക്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം എക്സ്പെൻസ് ഇപ്രാവശ്യം പേ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവാം ദർ ബി ബി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻ വേർ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എവറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വി ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു റിസോർ ഓൾവേസ് അസർട്ടൈൻ വെദർ ദർ ഈസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് ലെസ്സർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ബട്ട് ഡോൺ കോംപ്രമൈസ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി വെൻ യു എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൈസ് നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് മാത്രം നോക്കരുത് ക്വാളിറ്റി നോക്കണം എൽ വൺ നീഡ് നോട്ട് ബി ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി so nammal eppolum quality um uru there is to be a trade trade off between quality and price idu randilum uru trade off vanam ee quality illathene namukku low price la kittum adu nammala products laayilum virodhilla service laayilum virodhilla aa uru trade off nammal nokkittu vanam business vera avaru business thirumanikka before i conclude another five more minutes i will just explain about this zero based budgeting expenses control la ettom velliya uru 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 methodology uru tool aanu zero based budgeting id harvard university business school 45 years back avar kandu pidichittulla oru oru methodology ayirunnu zero based budgeting nammal sadharana budgeting nokkumba kaiyna vala expenditure edukku adayirikkum nammalde ipraasthe base adu maatiittu kaiyna maasam kaiyna vala zero aayirunnengil nammalku ethra expenditure adayirikkanam nammalde oru methodology for this ad every successful organization such as unilever kellogg ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീറോ ബേസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് കൂടെയാണ് അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എക്സസൈസ് നടത്തുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ലൈക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അഡ്മി ഓൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഐറ്റംസ് ഷുഡ് കം അണ്ടർ സീറോ ബേസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് അൺനെസറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു അച്ചീവ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മളുടെ പാരമൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോരോ മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം കഴിയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം വിത്തൌട്ട് കോംപ്രമൈസിംഗ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സോഴ്സ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി കോസ്റ്റ് വിത്ത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദിസ് ഈസ് ദ സിൽവർ ലൈൻ ദിസ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി കോസ്റ്റ് വിത്ത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ബേസ്ഡ
and not in one time activity because ee zero based budgeting palapodu nammal nadathi kaiyanja idu one time exercise aanu adu kaiyanja yes i have done it endu parney maaku pagunna this should be an ongoing activity last before i take thing we must understand this at this situation today on 13th of april 2020 there are lot of opportunities and challenges which are staring at us both are there both are two sides of a coin there is an opportunity and there is a challenge whoever survives is a big question mark whoever survives this challenge will have a bright future my msme entrepreneurs don't give up fight we can you can succeed but don't give up thank you thank you for all the participants who have uh, listened to my this entire presentation all through thank you i hope uh, this has been a, a useful one hour which i had spent with you and uh, definitely i am willing to to take uh, questions uh, back to vijay vijay is there any uh, sir uh, there are a couple of questions people have asked yes when a section would you like me to read out or yeah, you... i would prefer you to please read out so that uh, i can after first question you can pause i will answer i will answer and then you can go to the next question okay so this was a question by anisha m nair she was asking as the things have a cost advantage now for expansion then why not try to do it yeah uh, see uh, expansion should be looked at only if your capacity utilization is around 80 percentage if your capacity utilization is only at 30 percentage just because to take advantage of the lower cost don't go for a capital expansion you should not go for a capital expansion because there is a cost advantage if your capacity utilization is 80 percentage so ball park figure how did i get 80 i have a, it's a it's a ball park figure i feel my uh, professional judgment is that if an organization has reached more than 75% say between 75% to 80% capacity utilization then it's a the right time for a capacity uh, of an expansion otherwise not don't go for because something is coming cheap no don't go for it yes vijay next question sir another question is uh... when we adopt uh, variable pay for the employees how can we show that on their pay slips if the employees changes their jobs or if they want to apply for a loan without a proper pay slip how they manage kindly clarify this is by deepak pradeep yeah yeah it's a, it's a deeper question but i can just tell you that for those employees uh, who you, we will in our salary slip uh, what we, uh, whatever salary he has got there is a variable component there is a many organization and discuss about ctc what is a cost to the company so it is an hr related question but still i will take that it, it's a cost it's a uh, management will discuss about ctc what is a cost to the company then if you ask deep into it you say what is how much is your variable component then only they will say that okay sir it is 60% is variable component but we can only say that what is your ctc so those employees who are taking a loan we can say that last year his salary has been rupees so much including variable component that's how we have to give our salary slip next question mr vijay okay. uh, what is the period of calculating asset turnover ratio uh, it is uh, generally taken on a year so if you take for the last year what is your turnover for the last year and what is your uh, balance sheet closing balance sheet uh, assets that is what uh, we will see so that is for a year that should be on an on any yearly basis you should compare with your peers if the if the, if the data is available nammalde adhe meghalayile business cheyna vera aalkar undengil avarude ee turnover ratio namukku available anengil adinde basis ile namukku aa amount namukku determine cheyam yan adu nerthe rendu ennu or discussion vetti parnadana rendu alla figure chelare 10 aayirikkam ചിലത് എട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഈ വെബിനാറിന്റെ പരിമിതികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മേഖലയിൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് അതേ മേഖലയിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരായിട്ട് നോക്കണം ബട്ട് ടു ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഓൺ ആൻ ആനുവൽ ബേസിസ് ഇയർലി ബ
Next question. I am taking a question, uh, a question from somebody who wants to ask you directly. So I'm just going to let him speak. Please. Mr. Babu, please speak. Mr. Babu, you can ask. Mr. Babu, you're all, yeah, you're all, you're right. Please continue. Mr. K. Babu. Question, Chow Chow. Okay, Current scenario or come scenario. Current scenario. Babu, Babu, and Babu in the order and Ernstening in the study. But Fiki, our average study for another nine to twelve months on a partner. Chella Megale and do well on the Varnu or either travel and tourism. And I the airline industry like a Randu Valana. Up a Uru particular Urmana than the Param, but any Manfila Kunu, Babu in the concern of Ningle the anxiety and Amala love to share, you know, but she Uru Namaka Namal Uru Protege Uru Kalagata Namka Param Patilla, but she in the Rina Lum Uri Randa Ireti, Iriva the Inilla Kalagata Tele, either Iriva the Irivatona financial year, Namal Budimutella Uri year item Namla Kanakagana. Yes, yes. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you, Babu. There was somebody else who wanted to ask a question. Pulikaran, that I think he's left. Um, so there's another question by I think one of the students. Yeah. How, how will the how what will the impact on recruitment for 2021 pass out be? <laughs> I know, as he's a student, we can understand their concern. But she, Epulum, our see Ningle, a student in down Yarigale, Mr. Vijay, Kaken and then Yariga. Anything I'm sure you know, Yan Agri, you know, I could really listen Jean and then Ningle Ella, Yanni, could student community to Woody and Pariana, Ningle employable Avana, Ningle degree get you under Ningle to Jolie Gitilla, Ningle employable Avana, unemployment to wear another employable Allah to Andana, Ella make a Every industry is all a vanam. But she all a vanam and then employable at Lalkari vanam. Are the Engine unemployable? Would a degree get you unemployable? Are the Ningle Napo Nachodi Jocha, Akuti, Sedikanam, Ningle Ningalada, a last skill sets in Ningle Developianam, Ningle honesty, integrity, attitude, aptitude, professionalism, is a languidly Kudum Balana, Ningle would employable itala. Uru student Uru pass out Tawa. Turchi item Ningakan Alluru Bavi under Ningalana youngsters on Aditha India, but in other upon Ningakan Alluru future under Apo other Pashadine, our future like a Kunduku an item Ningal Nalla Uru employable item la Uru student Avate, Ningalani Venti Pragniku, Turchi item Bavi Valare, Pros Uru Prosperous Anna, Shubhapti Vishwasato Gudi, Ningal China, Padito, Eda Ningal, Eda Megali Island with all I am a future in the future. I am employable. That is the important thing. Degree is the Sir, another question. Uh, I think Ms. Megha wants to ask directly. Yes, Megha, please. Megha, Megha, I can hear you. Megha, uh, mute is it? Your audio is mute. Still, Megha, your audio is in mute mode. Vijay, so, by that time uh, she gets herself correct, you can ask another question. Mr. Sajid, unmute either you can speak. Mr. Sajid Balapil. Sajid, unmute either till Okay. Uh, Kelkao. Ah, Sajid Keka. Pariu, pariu. Okay. Uh, real estate industry is affected. Prategichum uh, residential unit in their impact on the area. Karnam Prategichum here is some uh, with Esra Jingle Nalagal King or to one day, you would settle and Lur Sadi than Dang and Anagal residential unit in the Sadi of the Kudano Chiana Lan. Yana, uh, uh, Mrs. Sajit, Yana, Deepak Parek, then the Barney Achiri of Sile, 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ വെബിനാറിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അറിയില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്ടറില് ഈ ലാൻഡിന്റെ പ്രൈസ് കുറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ലാൻഡിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാർ ആരൊക്കെയാണോ ഈ ലാൻഡ് മേടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വിലയും കൂടി ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഫാക്ടറി ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാറ്റിന്റെ വില ശരിയാക്കി വെച്ചത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവാന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റില് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൈസ് ക്യാൻ കം ഡൗൺ ബിക്കോസ് ഈ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് നോക്കുമ്പോ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഞാനിത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയല്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അത് ചില പോക്കറ്റ്സ് ആണ് അത് യൂണിവേഴ്സലി കേരളം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അവരെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചില പോക്കറ്റ്സുകളില് ഈ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില ഏരിയയിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്കണോമിക്സ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റെഡി ടു മൂവ് ഇൻ പിന്നെ യൂണിറ്റുകളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ഡിലേ ചെയ്യാം പക്ഷെ റെഡി ടു മൂവ് ഇൻ ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ കറന്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഒരു കറന്റ് ഞാൻ ഒരു ഒരുപാട് സപ്ലൈ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് റെഡി ആക്കി വെക്കണ മാതിരി ഒരുപാട് ബിൽഡേഴ്സ് അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്കിന്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്കിന്റെ മുകളിലാണ് ഒരുപാട് ബിൽഡേഴ്സ് ഇടയിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞ എത്ര അൺസോൾഡ് ഫ്ലാറ്റുകൾ അവരുടെ ഉണ്ടെന്ന് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കയ്യില് അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിപ്പോ നമുക്ക് അത് നമ്മളിപ്പോ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഒരു ഒരു പുറം രാജ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം എല്ലാ പുറം രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഗുഡ്സ് മൂവ്മെന്റുകളും പല ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് യൂറോപ്പ് ആയാലും അമേരിക്ക ആയാലും അവിടേക്കൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പോർട്ടുകൾ ഇനി കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അവർക്കും ഒരുപാട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അവിടെയൊക്കെ മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ആ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടും ഇപ്പോ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം അവരുടെ ഒരു സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഒരു ലോ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ അൺലെസ് ഈ ചില ക്രിറ്റിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസോ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസോ അതുപോലെ ജനറലി എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് വിൽ ബി ലോ ലോവർ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇരുപത് അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറിയുടെ പി എഫിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് എംപ്ലോയി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് അതായത് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് അതോറിറ്റി വിൽ ഗീവ് പക്ഷെ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് നൂറ് എംപ്ലോയീസിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാവരുത് നൂറിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഈ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമെങ്കിലും അതായത് നയൻറ്റി എംപ്ലോയീസ് എങ്കിലും പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ സാലറി ഉള്ള എംപ്ലോയി ആയിരിക്കണം എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആ പി എഫിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബെനിഫിറ്റ് ആ എം എസ് എം ഇക്ക് കിട്ടുള്ളൂ 
okay sir sir another question is are there which are the areas that can be in booming stage other than hospitals and medical related areas yeah uh, uh, see ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉടനെ നമുക്ക് വരാൻ കാര്യമുള്ളത് ഇതാണ് പിന്നെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചാൽ ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു ഭൂമി അടുത്തന്നെ ഉടനെ ഇൻ വെരി നിയർ ടേം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരു ലോങ്ങർ ടേമിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലോങ്ങർ ടേമിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു മേഖല ഏതൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പളേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ട്രാവൽ ടൂറിസം സെക്ടറിലൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ അപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഈ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ കുറയാണ് എല്ലാവരും വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓൺ ഇ കോമേഴ്സുകൾ ബിസിനസ്സുകളാണ് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓർ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനായിരിക്കും ഇനി ആ ഒരു മേഖലയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ടു മീഡിയം ടേമില് ബെനിഫിറ്റ് ആവുക പക്ഷെ ലോങ് ടേമിൽ അതായത് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മൂന്നര നാല് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ചൈനയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്നോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു ബേസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബേസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബേസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരാം അപ്പൊ ഓവറോൾ ദർ ക്യാൻ ബി എ ബൂം ആഫ്റ്റർ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവാം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രായം കുറഞ്ഞ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്രൗഡ് ഉണ്ട് ആ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായും അത് ലോകം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യ കനോ ദ കനോട്ട് ഇഗ്നോർ ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഫാക്ടർ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത യങ്ങർ ജനറേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷൻ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കണം വിജയ് പ്ലീസ് നെക്സ്റ്റ് സർ മിസ്റ്റർ അൻസിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ് ദിസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു അപ്പോയിന്റ് എ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ് അത് സി ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലി what you have to do is you must identify uh, what is uh, what is that you are looking at from that consultant is it something he is going to that person is going to give you what you cannot do consultants ninga avaru aaru business karalla endana avarku avunu cheyarilla cheyarenninga avaru aa business cheyile consultant avillallo അപ്പൊ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ചില മേഖലകൾക്ക് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് ആ മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കൺസൾട്ടൻ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് അവര് കുറെ മിസ്റ്റേക്സുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സുകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ സോ അവര് ആ കമ്പനികളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താണ്ട് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ നല്ല പാതയിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാം എന്ന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാണ്ട് ആ കൺസൾട്ടന്റിനെ പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കസേലി ഇരുത്തിയിട്ട് നാളെ തൊട്ട് ഹി ഹാസ് ടു റൺ ദ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല ബിക്കോസ് ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ് വിച്ച് ആൻ എൻ്റർപ്രണർ ഷുഡ് ടേക്ക് ആ ഡിസിഷൻ വിച്ച് ആൻ എൻ്റർപ്രണർ ഷുഡ് ടേക്ക് അത് ആ എൻ്റർപ്രണർ തന്നെ എടുക്കണം അതിന് കൺസൾട്ടൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല പക്ഷേ ഇഫ് ഹി വാൺസ് സംതിങ് ഓൺ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇഫ് ഹി വാൺസ് സംതിങ് ഓൺ എച്ച് ആർ if you want something on finance idineka adine daayittulla consultant ne vekkana nannayirikkum allanda idellam koodi ariyavunna or consultant ne pidichu ende entrepreneur kasayil irutittu enikku poittu ni aam cheyal irikkan varnja no you cannot succeed okay next question jay uh, one question by firoz lal yeah uh, for retailers the major payout is for rent and salary you did touch up on the employee side can you also give some light on the contract with realty partners yeah i uh, see because uh, i wanted to close at uh, one hour, within one hour that is why i didn't uh, not touch upon major other expenses good that you asked this question no go rent ne petti nokkaanike namukku oru showroom undu ni ariya namukku athra showroom venda ni because we are going to have a just in time time nammal adu pagidi aagalam 
അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനോട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് നോൺ ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മൂന്ന് ദിവസം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആക്കണം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളുടെ റെന്റൽ സ്പേസ് നമ്മൾക്ക് പകുതിയാക്കാൻ നോക്കണം എവ്രി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് യുവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ യു ലുക്ക് അറ്റ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഫിറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഫിറോസ് യു ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് എല്ലാം എടുത്തു നോക്കുക എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലും ദർ ഇസ് എ ഷോർട്ട് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ആ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി ഓരോരോ ഏരിയാസ് ആയിട്ട് നോക്കി ആ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കാണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ് വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കിട്ടും അത് പാടില്ല സെയിം ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് സ്പേസ് ആയാലും ഷോറൂം ആയാലും ഗോഡൗൺ ആയാലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമോ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ റെന്റൽ സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം Yes, Mr. Vijay. Next question, please. Yes, sir, there's uh, Mr. Umar Farooq wants to ask a question. Mr. Umar Farooq? Question, Joe Cholo. Unmute, I'm sorry, Vijay. I'm unmute, I'm sorry. Unmute, I'm sorry. Ah, sorry. Ah, sorry. Sorry, Mr. Umar. Joe Cholo. Mr. Umar? Kekanilla. Umar na kekanilla. Okay. So then I'll move on to the next person, Rupal. Hello? Hello? Rupal, you can ask. Hello? and rupal for you uh, sir uh, you said about showroom uh, tarada rupal question clear alla onnu orkana choikanam you told about that you should shift your showroom to a smaller place and uh, work from home but what about people who are into textile business yeah see people who are into textile business they uh, they may have one showroom which can be where the products can be exhibited to the customers and there will be or if there is a showroom or a go down space uh, by this just in time see this is not of universal application in your as far as uh, a textile shop is concerned your usp is a big showroom why a customer is coming to your showroom is because you are having a big showroom so you should never reduce your showroom to save rent but if you have a go down behind which is not visible to a customer that you can reduce otherwise your usp is your big showroom that you should not reduce but what about the rent part sir yeah yeah see, see uh, uh, you should also uh, see, there is there has to be a period where uh, you must negotiate with your landlord also that uh, you have this year that is in this uh, financial year 2021 if that tenant or the landlord is able to reduce the per square feet rent because of this uh, uh, problem uh, you can say that okay this i will increase after 2 years time some reduction in rent after discussing with the landlord is what is warranted and which is required and i am i am uh, almost certain that uh, a prudent landlord will allow you because it is a global phenomena and if uh, you say that oh no i am vacating i cannot afford this he will that landlord will not be able to get you a get another customer of that size so definitely he will that landlord will be at your mercy and you can ask for some reduction in this year which can be compensated after 2 years thank you sir thank, thank you. you somebody is asking any any question Na- mr Na- nasser nasser is asking a question 
Yeah. yeah. Uh, can you hear? Yeah, yeah, I can hear you, Mr. Nasser. Okay. See, uh, due to various reasons, we expect a lot of people to come back from Gulf. Yes. Okay. What What is the impact that you could see in the Kerala economy because of that? This is a very important question. See, uh, uh, those people who are coming back after, uh, I said as in the in the introductory remark, there's a big, going to be a very big, big negative impact on uh, uh, Kerala's economy. But uh, I think that this can also be a possible a, a, an opportunity for Kerala. If a correct or conducive atmosphere is given for a business to be set up by those people. I'm sure those people who have worked for fairly a good number of years in Gulf and in the prime health will be able to do some manufacturing or some economic activity in Kerala, which can give employment to some people in Kerala. So there has to be an employment generation giving proper facilities to those people who, have, uh, who are coming back from Gulf. That, I think, is a good opportunity. We must make use of that opportunity and uh, give them all facilities for starting a, an enterprise here in Kerala by giving them um, all licenses and approval. They, should, they, they are not very familiar in running after among all these licenses. Government should do a proactive role in giving them a facility for starting an industry or an enterprise here. That, I think, will be around 60% uh, or 60 or 65% people will be of that category. The 35% people will be uh, the, from a lower end workers type of people who are working in Gulf. They coming back to India, that, uh, to Kerala. That will be a strain on Kerala's economy. But the 65% will be a productive uh, NRIs whom we should welcome with, uh, uh, with, uh, in, our, uh, in our arms with all facilities and we should give them all necessary approvals for starting them a business as early as possible. Thank you. Thank you. Vijay, we can conclude? Vijay, can we conclude? One, last, one last question. Is there any restriction for getting advance from current account from private banks? Some bank says it is restricted. Yeah, I see uh, the bankers, as I said earlier, bankers will always look at your balance sheet and not your cash flow. So if the person who has asked this question is not balance sheet, you asset, you have security, you have business, you have cash account, you have a about current account delay, temporary overdraft, the balance sheet is strong. company, bankers, no balance sheet strong and other reserve bank, number Pradeshikin, reserve bank, Nalla, Valle schemes in Munduarium. If a bank, Pala would have business of failure, then a bank manager against it, a case to Kanganaka Varimbalana, bank managers, other loan Kodakan, Avere Madikin other. But she, Yadin and the Mari would business when the genuine business failures, the positive mind or Udi Kana Anigan, Thirchi item, Idil Nandar Vetias and Dau, he cash flow which a bank, a recorder, risk at the loan perim and Vishusikin. This is an opportunity for the corona situation. We will be able to do the government in the government. Okay, sir. I think we'll conclude. Yeah. Thank you, uh, Mr. Vijay. And uh, thank you all, uh, Mr. Kurian, uh, Maria and uh, Vijay for giving me this opportunity to interact with all uh, MSME friends. And uh, I wish all of them a good success and let all of you flourish and have the courage and uh, the agility to, to be a successful business entrepreneur. Thank you. Uh, once again, thank you everyone for participating. Hope the session was very useful and uh, hope you will be able to implement at least some of these points that uh, Satyanarayan sir has shared with us here today. So thank you Satyanarayan sir for such, uh, such an informative session. Thank I'm sure it will be very useful for the MSME and the businessmen.
um, for everyone else, uh, we'll be having uh, more webinars in the coming days. We'll keep you posted. In the video, we will be sharing on our YouTube channel. So please, uh, please visit our YouTube channel and follow and subscribe so that you can uh, get access to the webinar uh, when it is uploaded. And also, there was a question whether uh, real estate prices will go down. Many uh, questions like that about the investment scenario and about real estate and how Kerala market will be. www.dhanamonline.com www.dhanamonline.com daily updates. So please uh, follow our website and uh, we also have a telegram channel. Follow that so that you can get all the latest updates on business. Thank you so much everyone and uh, thank you once again Satyanayana sir and all the participants. Uh, Vijay, somebody is asking what is the name of your uh, that uh, YouTube channel that you mentioned that I think you can. Yeah, um, you can just type Dhanam Magazine in YouTube. You will find the link. Dhanam Magazine. Thank you. All thank right, you. everyone. Thank you so much. Hope you had a very productive evening. Thank you. Thank you, sir.